ظرف سالهای اخیر در این چند دهه اخیر و به خصوص در این دهه آخر با توجه به توضیح که در فرصت قبلی خدمت تمتان و عزیزم عرض کردم تشکیلات آمدند و رفتند و کار ملموس که به صلاح رژیم خفقان در ایران نباشه هنوز میبینیم که به نتیجه نرسید و روی کرد و روی آوردی در واقع شده به حرکت جبهوی در چند گروه مختلف با زمینه های فکری عقیدتی سیاسی فرهنگی باورهای متفاوت این دغدغه وجود داشت و اینا با هم همکاری هایی کرد فشار بیشتر کار و همکاری و از بعد از تقلب بزرگ در انتخابات 88 الان یه گروهی که یک متن رو دادن بیرون و با استقبال خیلی قشنگی ظرف چند روز بیشتر هم نیستش که رفته بیرون و این دلگرمی و دلشادی میده به آدم که واقعا یک در خلا آدم کار نمیکنه و تولیدی که داشته مورد پسند همزبانان و هموطنانش قرار گرفته و اون متن است که تحت عنوان پیمان همبستگی ملی جمهوری خواهان برای استقرار و استمرار آزادی و دموکراسی در ایران منتشر شد خب این یه پیمان همبستگی ملی است چه جور همبستگی آیا ما باور داریم که امروز فقط اتحاد نخه به هیچ وجه یک اصولی میخواد اگه بگیم امروز فقط اتحاد آیا خب بریم با آقای خامنه هم اتحاد بکنیم با آقای رفسنجانی هم اتحاد بکنیم بریم با آقای پهلوی هم اتحاد بکنیم بریم با آقای رجبی هم اتحاد بکنیم این که, این که نشد اتحاد که اون شد در ضد اتحاد حرکت در تیک تیک شدن مملکت ما تجزیه شدن مملکت ما ضد اتحاد ما در نتچه پیمان همبستگی ملی یک عنوانی هم داره جمهوری خواهان و برای چی؟ برای استقرار و استمرار آزادی و دموکراسی یا مردم سالاری در ایران خب این بر اساس یک اصولی مطرح کردیم در سه قاره مختلف واقعا همکاری کردیم ساعتها و یک متن رو دادیم بیرون من اینو چگونه میبینمش آیا این تشکیلات است خیر به هیچ وجه هیچ چارچوبی نیست هر کسی با هر دینی با هر عقیده ای، با هر سنی، با هر سلیقه ای، با هر شغلی، با هر مکان زندگی به شرطی که به یک اصولی معتقد باشه در این همبستگی، در این حرکت جبهوی میتونه شرکت بکنه و شرکت فعال و شرکت دائمی و شرکت شهروندانه و همه روزه وقتی که تعریفی دادیم از آزادی و پذیرفتیم لفظ کتاب بنویسید پنج جلد راجع به آزادی هم نه بسیار عملی و بسیار مورد استفاده و مرموز وقتی که تعریفی دادید از استقلال بسیار در سطح استفاده هر روزه مملکت مملکت نه که دولت رو بذارن اون بالا بگن ما مستقل میانیسیم فرد فرد آدم هم. این میشه همبستگی جستن بر اساس یک سری اصول و این اصول پیمان همبستگی رو ما پیشنهاد کردیم به همزبانان و هموطنان عزیزمون و راه های تماس با کسانی که نقش داشتن در این تولید هم وجود داره و خوشحال میشیم که نقطه نظرها رو بشنویم و خوشحال میشیم که از این پیمان از این اصول به عنوان یک وسیله اندازه‌گیری نه به صورت یک تشکیلات نه به صورت یک حزب بلکه به عنوان یک وسیله سنجش به عنوان یک محک به عنوان یک وسیله اندازه‌گیری یک ترازو وسیله سنجش استفاده بشه که هر کنش سیاسی هر شعار 
هر مقاله‌ای که خونده میشه هر شخص سخنرانی که میکنه اونو بزنن به اون محک که آیا این شخص مستقل حرفش خانایی داره با آزادی حقوق منده یا زورش برسه حقوق اقلیت ها رو مختوش خواهد کرد از این پیمان از اصول این پیمان هر شخصی در سطح زندگی معمولیش میتونه استفاده بکنه بر بهتر کردن بهینه کردن این اصول و این تعاریف و این مفاهیم و استفاده کردنش نه تا کردن و سر تاخچه گذاشتنش استفاده کردنش در زندگی روزمره در اون هسته های حقومندی که وجود داره حالا به عنوان هسته من اسم میذارم یا بقیه اسم میذارم ولی همین قوم و خیش و دوست داشتن اونو هم هسته هایی هستن که میتونن بر اساس تضاد بر اساس خشونت با خود و دیگران عمل بکنن تخریب خود خود تخریبی و دیگران عمل بکنن یا نه بر اساس عشق محبت ساختن سازش مدارا کسرتگرایی کسرت پذیری پذیرش حق پذیرش حقوق اعمال حق اعمال حقوق احقاق حقوق برای همه نه فقط برای من نه فقط برای خود نه فقط برای گروه من حزب من تشکیلات من برای همه یک کسی بردن زندان همه بیان بیرون زندان سیاسی مفهومی پیدا نمیکنه یک کسی رو ادام کردن همه بیان بیرون دفاع کنن از حق حیات یک انسان محلی پیدا نمیشه برای ادام برای کشتن قطعه های زنجیره ای شکنجه تا حد مرگ محلی پیدا نمیشه به شرطی که حقوق رو وابسته غیر منفصل بدونیم و در اعمالش هر روز بکوشیم و از این پیمان از این اصول پیمان همبستگی پیشنهاد میکنم که به صورت هم که ارز کردم دوباره تکرار میکنم و از تکرارش خسته نمیشم محک محک وسیله سنجش استفاده بکنیم که هر شخصی رو بسنجیم که آقا این در خط مردم سالاری این که میگه دخالت مردم سالارانه حقوق خب چی میگم حقوق بشر یا همون تعریفات مسخره ای که به اصطلاح برای دخالت خارج از مملکتمون میارن اینو میشه ازش مردم سالاری کشید بیرون یا نه آقا اگه بریم رأی بدیم در این چارچوب این نظام این عمل به حق خودمون کردیم یا نه وقت خودمون رو نقص کردیم بر اساس آزادی و آزادگی عمل کردیم یا بر اساس گرفتاری و در زندان سانسور انتخاب بین بد و بدتر زندان خود ساخته انتخاب بین بد و بدتر خودمون رو گرفتار کردیم به دست خودمون خودمون قول و زنجیر زدیم با این محک میشه هر کنشی رو هر فکری رو هر تصمیمی رو برآورد کرد که آقا قانون اساسی رو بدون تناظر اجرا بکنیم یا نه آقا باید گذاشتین کنار قانون اساسی رو بر اساس حقوق بشر باید نوشت حاکمیت ملی حاکمیت فردی و بر این اساس میشه ممکن رو دید به وضوح دید ممکن است شایسته است مردم سالاری بایسته است مردم سالاری برای تک تک ما و برای ملت ما امیدوارم که هممون 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 در این را نقش پیدا بکنیم و نقش قائل باشیم و برای خودمون و جلو بیم. و این پیمان رو و پیمان های مشابه رو از اصولش به عنوان محک به عنوان وسیله اندازگیری و ترازو استفاده بکنیم و اینم حرف آخرم نیست به اینا میشه اضافه کرد میشه بهترش کرد به اینش کرد و جلو برد ولی کار باید شروع کرد و این رو به عنوان پیشنهاد به جامعه ارائه میدیم امیدوارم که وسیلهی باشه واسه فعالتر شدن و منفعل نبودن